PTV Tanzania. Leo tunaye dada Snura. Snura tumeona umefanya kitu kikubwa sana jukwani pale. Kwanza ongela kwa hilo. Asante. Kitu gani ambacho mnakuwa mnakitumia jukwani mradi watu wanakuwa na mielewa kiasi kile? Vile ambavyo mnakuwa mnawaambia timu wa vumbi, labda nataka kuona michanga nini. Hii mnakuwa mnatumia vitu gani sana mpaka inatokea inatokea vitu kama hivi? Mimi naweza kusema loved. Yeah. Watu hao wana love sana. Lakini hii na yunaga sana kwa wanamziki wa mziki wa singeli. Yeah, na mi kama unavyojua kwamba hata ile ngoma aliyokuwa anapiga ilikuwa ni ngoma ya singeli. Mimi ni mwanamuziki ambaye nimejichanganya sehemu nyingi sana. Na ukizingatia kama sasa hivi ndio mwanamke pekee anayefanya singeli na anafanya vizuri. Kwa hiyo usishangae kama umezoa labda watu wa kiume wale wakiwatimulisha watu vumbi. Ni kwamba na mimi napita huko huko. Ni kwamba ndio hivyo mziki wa singeli unataka kuchangamka sana. Mziki wa singeli una vurugu na hivyo yani una ma kash kash yani ni mziki fulani haujatulia kwa hiyo hata msanii mwenyewe vile vile unapokuwa kwenye stage unatakuwa hujatulia alafu ukiwaona hawana kama bado kuna matukio hawajafanya hivi unakuwa hujisikira eh ndio pale sasa wanaambia sasa wanangu muda umefika hebu kidogo nione vumbi hapa kwa hiyo pale unakuwa unawasoma kwanza mashabiki wamekaa kwenye hali gani unapiga unawapiga kama kwa mfano mimi ni msanii ambaye naimba na kucheza tofauti na wasanii wengine ambao wanasimama kwenye stage kwa hiyo mimi nacheza nacheza ikifika mwisho sasa ngakasema hapa sasa nakaribia kumaliza nimeshamaliza kucheza nataka nione wanangu sasa wanafanya nini ndio kama vile unaona wana wana timu wa vumbi nini fresh yani tuna enjoy wenyewe lakini tumezoa show zako nyingi huwa unapanda jukwani na dira ama kanga lakini leo umeona umetuvalia kitu chenyeja tofauti imekuwa haja sababu ni mchana sana tofauti na show zingine mimi huwa najichanganya sana sio mtu ambaye naganda kwa hiyo usishangae siku kanaona nimevaa hivi siku nyingine nimepanda na dera kabisa siku nyingine nimepanda na gauni siku nyingine nimepanda na jumpsuit huwa natumia nguo tofauti tofauti limali tu kwamba naona hapa niko comfortable na naweza nikafanya mashabiki wangu waka enjoy waka fry na vile vile kingine show kama hizi za mchana ndio maana umeona hata sina dancers sababu ni zile show ambazo huwa naziheshimu sana kuna lika tofauti kuna watoto kuna watu wazima wenye heshima zao ambao yale mambo yetu yale wao kuyaona mbele za watoto kama vile hawaenjoy sio kama watu wazima wajue hawapendi yale mambo ila wanapendaga wayaone wenyewe wenyewe yani ile kwa siri yani sio kwamba kukiwa na watoto afu yaone ah mambo gani lakini sio kama hayapendi ila hataki kuyaona akiwa na watoto kwa hiyo show kama hizi huaga kidogo na kuwa ni tofauti ehe ili nisije nikajisahau nikafanya balaa kubwa. Unajua mimi na mihemko sana napokuwa kwenye stage. Kwa hiyo nikishajifunga funga kama hivi mimi nimevaa tight tu nimefunga kitu hivi nini. Kidogo pale nakuwa nimeshajifunga mwenyewe kuanzia nyumbani. Hata mihemko ikipanda najikuta siwezi kuharibu. Eh, najiandaa yani kutokana na show zenye zilivoka. Tunategemea nini kwa Snura eh, sasa hivi maana tumeona wewe ndo mwanamuziki wa singeli ambaye eh, ulifanya vizuri sana mwaka jana mwaka juzi kwa mwaka huu tusegemea nini kwa upande wako kwa wanamuziki wa kike ambao unaimba muziki wa singeli Yaani cha kwanza kabisa naachia video kesho kutwa nikishaachia video nadhani naipa wiki mbili ikizidi tatu na kuja na ngoma mpya ambayo ina video moja kwa moja kwa nina vitu vingi tu ambavyo vinakuja. Kwanza kazi juu ya kazi. Nimefanya kazi nyingi sana na watu tofauti sana. Kwa hiyo madude hayo yote mwaka huu nitaachia nyimbo nyingi sana. Kwa watu wajiandae tu kupokea madude. Kuti ya mwaka jana na mwaka huu, maana mwaka jana muonekana pia uh, haukuachia nyimbo nyingi sana ambazo zilienda. Uh, sasa mwaka huu kwa Snura tutegemea kuona akiachia nyimbo ambazo zitakuwa ni hit uh, ama itakuwa ni nyimbo za vipi. Mimi naamini zitakuwa hit kwa sababu Snura ni mbunifu siku zote. Sipendi kutoaga vitu vya pesi vya pesi sijui vya kawaida kawaida. Ah ah sipendi. Nataka nikitoa kitu kikifika mtaani kiwe kitu. Kiache story mtaani. Sio kitu baada ya miezi, mwaka, miaka kimepotea. Na ndio maana unakuta watu sasa hivi mtaani hata kama nyimbo ya chura haipigwi lakini ile neno bado utaendelea kulisikia tu kwa namna yoyote ile. Umeelewa? Utasikia tu majanga kwa namna yoyote kwa sababu huwa anatengenezaga kazi ambazo zina ubunifu zaidi ndani yake. Kwa hiyo ndio hivyo naomba kuingia. Na katika nyimbo ambazo umezitaja hapa majanga, chura na kuna moja uliimba na Christian Bela ni, ni moja eh, ni moja kati ya nyimbo ambazo zilifanya vizuri sana sana sana. Na kumbuka hadi chura hadi ilifika hadi nje mipaka ya Tanzania. E, tutegemee nini kumuona e, kwa Snura tutegemee kuona nyimbo ambazo zitakuwa na impact kubwa kama hizi hapa ambazo e, uliwahi kuzitoa hapo awali ama sasa hivi tuone nini sasa sasa tukizingatie kwa Snura atakuja na kitu cha vipi? Mwaka huu nina ngoma ambayo katika ngoma zote ambazo zimeziandaa nina ngoma mbili ambazo zitakuwa gumzo sana. Zina ubunifu mwingi. Ngoma kali. Nikikwambia kali na zina ubunifu mwingi. 
naomba tu nielewe katika ngoma zote ambazo nimezitengeneza na nitaziachia mwaka huu. Kwa hiyo wewe tumezoea ni mwanamuziki ambaye unaimba pia kwa Bongo Flava na Singeli. Kwa hiyo hii tutegemea utachia ngoma za Singeli ama itakuwa ni Bongo Flava au itakuwa na mchanganyiko ndani yake? Na mchanganyiko na hizo ngoma ambazo naziongelea ni ngoma ambazo ni mchanganyiko. Ni Singeli Bongo Flava kwa sababu mwa ndani nimekaa mwenyewe kwenye singeli alafu nimemchukua mtu wa Bongo Flava naye amekaa pale. Kwa hiyo ni radha mbili zinapatikana kwa wakati mmoja. Ehe. Vile vile na ngoma nyingine ambazo ni singeli tu. Yeah. Na na ngoma ambayo ni Bongo Flava tu. Yeah. Kitu tunazungumza kuwa sura sasa hivi kama nguvu yako kujipush sana kwenye mitandao ya kijamii na pia imekuwa kama imeshuka hivi. Hii unaweza tuweka tofauti na hapo awali mara sura hivi, mara sura kule lakini sasa hivi tunaona ile nguvu kama imeshuka. Hii inatokana kwa nini? Hii inatokana ni kwa sababu mwaka jana nimeachia kazi moja tu. Mwanzo wa mwaka niliachia kazi na mwisho wa mwaka nilikuwa na gap kubwa sana nimeiacha sikuachia kazi. Alafu mimi napendaga sana kusogea mbele ya media nikiwa na kitu. Kama sina kitu wanapenda sana kukaa nyuma. Na ndio maana nakuta mwaka jana sikuwa sana kwenye media na si kwamba hawakutaka ama hazikunitafuta pana. Ila mimi mwenyewe nilikuwa nazikwepa kwa sababu unaambia nini watu? Unaenda kuongelea nini? skendo yeah. mapicha picha tu mapicha picha na kazi yeah. mapicha picha watu kwa ya nogi yeah. kwa hiyo yani ndio hivyo kwa hiyo nilikuwa nakwepa kwepa sana lakini mwaka huu na makazi mengi kwa hiyo kamera zijiandae zitaka sana mbele yangu itakuwa ni hatari kabisa yani lakini pia kwenye mitandao ya Instagram unaonekana ni mtu ambaye pia kwa sasa hivi umepunguza nguvu kidogo ya kupush kwenye account yako hey, baba ndo nimeanza ingia kumbe nimeanza tarehe 14 mapicha yanaendelea ingia utakuta ndio maana hata maswali yako yamepungua pungua sababu hujatembelea ngo hizo tembelea kidogo ngo hizo utakutana na mabalaa mengi tu mazito mengi na mengine yanakuja kuna mziki gani ambao unawish kufanya naye kazi kwenye hapa Tanzania na wengi tu na wengi ambao nimetamani nime kufanya nao nadhani nimefanya nao na wengine naendelea kufanya nao. Kwa hiyo wewe ukisikia tu dude limetoka ukimsikia mtu jue naye nilitamani kufanya naye kazi. Na kitu gani ambacho unakizimia zaidi kutoka kwenye mwili wako kitu ambacho ukianza wasema ah kuli sunula hapo kuli Mwenyezi Mungu ali alinijali ya mimi. Yaani kiukweli mimi nathamini kila kitu. Unajua Mwenyezi Mungu alichokifanya alifanya kila kitu kina umuhimu wake. Sasa kusema mimi nazimia kweli mdomo wangu kwa sababu ndo ninaoimba watu wakasikia sauti yangu. E bana e bila macho au mashabiki mimi ningewaonaje ya? Eh? Bila macho ningewaona, bila mikono ningeshika mic, bila kiuno ningewapigia pale. Umeona eh? Na nikisema, "Oh, mimi bwana napenda sana kiuno changu. Kiuno bila mdomo kuimba ningecheza nini pale taarifa habari?" Na kesi nura askiza askiza. Na kesi ambayo una pale ukisimama hivi bila kucheza. Hamna shabiki ambao watu wengi wanakuwa wametilia kimya. Ila ukianza kutikisika, "Swali wewe utakuwa uulize wale wanapenda nini?" Wanapenda kiuno. Ah, kumbe na wewe ukiwemo. Basi sio na niuliza mimi yani waulize wale wanapenda nini wao ndo labda wakiona nimegeuka hivi nini ndo basi wao ndo wanapenda yani wao sio mimi yani mimi napenda kila kitu changu kuchukua kwenye mwili wangu kwa sababu kila kitu kina faida kwangu kila kitu yani, yani kila kitu katika kitu ambacho upendi kusikia hasa mtu akikwambia shabiki akikwambia huo unachukia sana ni kitu gani ambacho kinakuumiza sana ah mimi sipendagi tu mashabiki kujipa majibu wenyewe kwa kitu ambacho hawakifahamu hicho ni kitu ambacho sikipendi kwa sababu Unaweza wewe ukawa una, una, unajipa jibu hili alafu haiko hivyo iko tofauti. Mm. Na mimi naweza kusema uongee kwa kwa neno la mwisho kwa mashabiki ambao wanakutia sasa hivi wanakufuatia kupitia Top Level TV na PTV Tanzania. Unaweza kuambia kitu gani? Ah mimi nawapenda sana mashabiki wangu kwa sababu ndo mabosi wangu ndo kila kitu na ni watu ambao wamekuwa kinisupport siku zote na kuachia kazi wanaipokea. Mi nikipata nafasi kama hizi kitu kikubwa ni kutoa shukrani kwao. Na washukuru na ninawapenda kweli. Yaani nawapenda kabisa kweli kabisa kutoka kwenye moyo wangu kwa sababu ndo watu ambao wanazungusha maisha yangu wanaendesha maisha yangu. Bila mashabiki hakuna star. Hamna star bila shabiki kwa mashabiki wangu ndo kila kitu. Nikisema nawapenda sio kwa sababu we, yani mtu akaona labda na wajaza. No. Ndio watu ambao wanazungusha maisha yangu. Kwa hiyo kikubwa ni hicho nawapenda na ukizingatia huu mwezi wa Valentine basi yani ndo. Alafu <laughs> nilikuwa anakuja huko. Maupendo yani amejaa yani amezidi yani. Nawapenda hadi basi. Nawapendeni mno. Yani mno 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 mno. Valentine Day kwanza ilikuwaaje kwanza? Kwa upande wako. Hasa Valentine Day yeah. naomba nenda kwenye account yangu. <laughs> utakutana na kila kitu kilichokuwa Valentine Day. Naomba swali hilo nipunguzie. Nilipunguze kidogo. Ingia tu kule. Ukishaingia. Fuatilia kwanza ile tarehe 14 kuja juu. Tarehe 14 kuja juu. Eh. Sunura bwana mimi nashukuru sana kwa kwa timu yako na kwa vitu vingi ambavyo umeviongea hapa. Asante sana na mimi nashukuru. 
Niwatakie kazi njema. Mwenyezi Mungu awabariki katika kazi yenu. Hii ni PTV Tanzania ilikuwa ni interview fupi na mwanamuziki wa mziki wa Singeli Tanzania Snura. PTV Tanzania online. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Don't miss to subscribe PTV Tanzania online.